Bueno, Laura, para mí, para vos, se viene ya este estreno. ¿Cómo te llegó la propuesta? Mira, estábamos en Mar del Plata haciendo la ponia con, con Héctor Díaz, que es el director, y Paula Ransenberg. Y bueno, eh, le llegó a través de, de Soledad y de Tomás Rottenberg eh, la propuesta a Héctor. Y, y él empezó a armar el elenco. En ese sentido tuvo como mucha injerencia en la elección del elenco. Y estábamos ahí codo a codo con la ponia. Eh, muy felices, habiendo formado un grupo hermoso junto con Jorge Suárez, que era el cuarto actor. Y bueno, él pensó que podía ser una buena oportunidad para seguir trabajando juntos y además que yo podía encar encarar este personaje. Así que me lo propuso, leí la obra, me encantó y allá, allá fuimos, acá estamos. ¿Cuál es tu personaje? Hablarnos un poquito sobre el desafío ¿no? que tiene arriba del escenario. Eh, el personaje Sonia es una de los, tres herma, de los tres hermanos, junto con el personaje de Boyolmi y el personaje Soledad Villamil. Es la, la hermana que vive con, con Vania, con, el, con el, el personaje masculino que es Boy, eh, en una casa un poco como recluidos de, de la vida, de la realidad y bueno, reciben la visita de la tercera hermana que es, que es Soledad, que es el personaje de Maya que es una actriz exitosa, que ha vivido su vida ¿no? es, 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 así se plantea y viene de alguna manera bueno, a alterar un poco esa paz eh, que después nos damos cuenta que no era tan tal eh, pero bueno, este, es, eso hace que, que haya un movimiento dentro de esa casa que hacía años que no había así que es un personaje muy lindo y muy desafiante en el sentido de que es un personaje muy interno, que, 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 que todo le pasa como por dentro y, y, y con una con una poca este, exteriorización de eso, eh, que para mí como actriz es un desafío enorme. Bueno, en tu larga trayectoria has hecho muchas comedias. Eh, la, la pregunta que me surge es si toda comedia tiene una reflexión o invita a una reflexión al espectador y en este caso, ¿cuál sería la, la reflexión para el espectador en esta obra que habla de la relación de los hermanos? Yo no creo que toda comedia invite a una reflexión. Hay, hay comedias... Por algo, en estos últimos tiempos, apareció este nuevo género o un subgénero que es la comedia dramática, ¿no? En ese sentido sí, porque están las comedias que se llaman de puertas o de situación, eh, que son comedias simplemente que tienen que ver con, con la acción ¿no? y con el gag. Se me viene a la cabeza algo que yo hice que fue 39 escalones, que era una, una obra que tenía que ver con la destreza simplemente de la comedia como, como ritmo, ¿no? Eh, las comedias dramáticas sí, yo eh, creo que esta, com esta comedia en particular eh, reflexiona a lo largo de toda la obra, no es una reflexión con la cual vos te vayas eh, concreta, pero sí es una invitación a reflexionar sobre muchísimas cosas que pasan a lo largo de toda la obra, no solo el vínculo con los hermanos, sino la propia vida, qué hace uno con esa vida. Eh, Así que me parece que sí, en este caso es una comedia que invita a la reflexión, pero que no te la da, lo cual me parece importantísimo. En algún momento dijiste que la comedia eh, te asustó, en cierto modo, teniendo en cuenta bueno, los cambios que hemos tenido a lo largo del tiempo. Sí. Eh, cuando te llegó este guión, eh, ¿quisiste modificar algo de tu texto eh, que, que hablara digamos, eh, sobre algo que vaya en contra de tus principios, por ejemplo? No, bueno, primero... Yo creo que lo, de, lo del susto con la comedia tenía que ver, lo que alguna vez dije, tenía que ver como yo quedar dentro de ese género y no poder salir, ¿no? Como un susto para con mi propia actriz. Con respecto al tema de modificar, yo creo que hay algo que está sucediendo un poco peligroso, que es perder el límite entre la realidad y la ficción. Eh, hay una regla básica para actuar, que es que los personajes no se juzgan. Entonces, yo no podría de ninguna manera, no, en todo caso no lo elegiría si no quiero hacerlo, pero en ningún momento yo podría eh, cambiar algo de un personaje que no me guste en pos de lo que yo pienso, Laura, porque en realidad no soy yo la que está, la que está ahí arriba del escenario. ¿no? Entonces, ahí hay un, un límite peligroso, decir, no, bueno, yo esto no lo diría, yo Laura no, pero mi personaje sí, yo esto no lo haría, pero mi personaje sí, si no, no se podrían nunca más interpretar personajes que estuvieran al borde de, de lo ilegal, por llamarlo de alguna forma, y que son tan importantes a nivel ficción, porque justamente lo que hacen es representar una realidad que te interpela. 
eh, y que muchas veces puede ser hasta que algo que te haga despertar de lo que no se debería hacer, ¿no? Eso es el teatro. Entonces, quitarle al teatro su capacidad de juego al límite es muy peligroso. Te corro por último de la actriz y te pregunto a vos, Laura Oliva, porque esta historia, bueno, representa un poco lo que pasa en, en la mirada de la sociedad sobre una pareja que tiene diferencia en edad. ¿Cuál es eh, tu mirada sobre eso? Eh, no, yo mira, cada vez estoy más... Eh... No, no sé si yo lo puedo habitar ya por una cuestión generacional, porque creo que sería un salto cuántico enorme, pero sí me maravilla esta nueva concepción de que el amor no tiene que ver con el género, ¿no? Y así, traspolado a esta que me preguntas, no tiene que ver con la edad tampoco. El amor se da entre dos seres sin género, digamos, dos seres humanos, dos personas, eh, que se encuentran, que se atraen y que se entienden. Y en este sentido, si uno lo concibe desde ese lugar, desaparece todo el resto. Así que... Mientras funcione y mientras sea algo para bien, que no es el caso de la obra, este, vamos para adelante. Bueno, ya falta muy poquito para el estreno. El 5 de mayo estamos estrenando en el Multitabarís, así que muy contentos de miércoles a domingos con, con producción de Thomas Rottenberg, así que esperando ansiosos que llegue el estreno. Bueno, muchos éxitos. Por favor, gracias.